minęło 80 lat od II wojny światowej. Ciągle śledzimy losy kresowian, wołynian, a szczególnie dzieci, które przeżyły II wojnę światową i swoim sieroctwem za Bóg wróciły tutaj na tereny chełmskiego czy też lubelskiego powiatu. Przed tymi dziećmi w drodze do nowego miejsca życia był lęk, ból, niepewność, sieroctwo, często z jednym węzełkiem, bez niczego. Sieroctwo, które było jedną łzą. Jesteśmy w ulce Petrułowskiej. Naszą bohaterką jest dziecko wojny, pani Lila, która opowie swój los, swoje przeżycia, swoje trudne chwile, które dźwiga całe życie jako osoba nie mająca żadnej rodziny. Jestem Lila Trambicka. Urodziłam się w Brześciu. No, w czasie wojny mój ojciec był, no, on w wojskowym chodził, w takiej rubaszce, jakiś sowiecki chodził, bo chyba w tamtym wojsku był. Jak ich wywieźli, to ich tam trzymali, poszukujemy tam ich tam um, musztrowali. A mama, no on, mama mówiła, że ta ojciec też uczy, że był nauczycielem. Tylko sport, czy sportowym, bo widziałam jak chłopaków nacniania prowadzała, takie chłopaki duże byli, no i tam y, stawali jakoś na ramieniu, nogami jeden tu, jeden na, na tym stał na ziemi, a drugiemu tu i krzyczeli, krasna armia, ura, 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 nacniania tam zaprowadziła. I później jeszcze do mamy zaprowadziła, tam gdzie mama też, też dziewczyny były poubierane w krakowskie ubrania, tańczyli. Akurat ona nam źli ta niania otworzyła, mama zobaczyła, wybiegła do nas, odprawiła nas z powrotem do nas. Myśmy małe byli, ona pilnowała nas. No a później wszystko, jak zaczęli bombardować, Niemiec jak nachodził, zaczęli bombardować, rzucać ulotki najpierw. To ojciec mój siedział z jakimiś panami tam na ławce, z karabinami siedzieli i zbierali te ulotki, czytali. To ja tylko tyle widziałam ojca. Zostaliśmy z mamą, wszystko się skończyło, jeść nie było co. Trudna przez tragedia była, Boże. Ale jakoś tam żyliśmy. Sprzedawała mama, co mogła z domu takiego. I żywiła nas jakoś tam. Dwoje nas było, brat młodszy był ode mnie. Mniejszy, młodszy. A mama gdzieś później, nie wiem, jakim sposobem, no ktoś musiał jej coś dać jakieś dane, że ona wyjechała, przyjechał samochód, zabrał nas. Trochę ciuchów do Kowla, z Brześcia do Kowla przyjechaliśmy. Poszłam tam, strażaki takie byli, ukraińskie chłopaki. Tam konie byli, oni konie te pilnowali. No i no, strażaki ich nazywali. I tam mnie, dane, dla nas już była naszykowana taka kajutka, kuchenka i pokoik maleńkie. To, to coś musiało być już mama z kimś tam widocznie. No i poszła mama do jakiejś chyba pralni, z to sąsiadką, z to Józefą, co, ja z nią przy, co ona mnie przywiozła. Nazwiska też jej nie znam, tylko wiem, że pani Józefa. I córkę miała Danusie, 13 lat. No i, i tutaj poszła mama gdzieś do pralni, ale człowiek był wstałcony jakoś jawnie swojej umiejętności. Niedługo to było, tam była. Także się dostała do Niemców do kancelarii niemieckiej była, przy telefonie. To widocznie język znała. I tam popracowała jakiś czas, też nie wiem ile, bo co ja tam widziałam jeszcze, ile tam, jak długo. Później zachorowała. I jak zachorowała, póki w domu leżała, to poleżała. 
a później przyjechali, sąsiadki tam przychodzili, jakoś przyjechał, to nie samochód, tylko no wóz jakiś taki, taka bryczka, jak tu kiedyś jeździli. Droszka. Zabrali mamę do szpitala. W szpitalu mama już leżała. I myśmy co dzień gdzieś nas, też sąsiady zaprowadzili tam, bo my byśmy nie wiedzieli tam, gdzie tam szukać mamy. Leżała tam kilka kobiet, leżało. I chodziliśmy dzień w dzień do mamy. Ona może z głodu umarła. Co przynieśli jeść, to wszystko nam oddawała. I myśmy zjedli oboje to. Och, jakie przy nas napali. Napadli też rubactwo, Boże, przychodziliśmy, to był w zimie taka plucha. Przychodziliśmy do domu na noc spać, bo tam nie wolno było w szpitalu. Spaliśmy, spaliśmy w tym zimnym i dziś jakoś się przeżyło, że się nie zmarzło. Ja rano znowu z powrotem do szpitala. Aż przyszedł, no i tak staliśmy, siedzieli. Wreszcie pyta się, taka pani leżała z boku czy mama śpi, a przed tym to mama jeszcze tak to zimno, to gorąco, to nakryj, to odkryj mnie i, i zamilkło po trochę tak leżałam, akurat siedziałam z lewej strony tutaj mama leżała na tym lewym boku patrzyła na oczy, usta troszkę były otwarte, tu koronki się błyszczeli ale przyszła siostra, siostry dwie przyszło, zaszczyk, dałeś z zaszczykiem szli dzieci wyjdźcie na korytarz Wyszliśmy na korytarz, ale słyszę głośno krzyczy Trambicka. I jeszcze raz, i jeszcze raz krzyczy. No, dopiero zobaczyli, że nie żyje. Narzucali tymi prześcieradłami i wychodzi do nas, do mnie i mówi, że dzieci idźcie do domu, bo mama nie żyje. Ja zaczęłam zaraz płakać. Ale nie puściła mnie, złapała mnie, wleciałam, tam już ponakrywana była. Nie puściła, nie wolno iść, żeby jakieś ubranie przywieźć mamie, ubrać, bo mówi, mama nie żyje. Przeszliśmy do domu, tu powiedzieli sąsiadkom, sąsiadki bo przychodzili, bo znajdywali te łachy. No i, i, no i mamę pochowali w trupiarni, jeszcze do trupiarni wzięli, pochowali, samo już strzelenina była już. Kazali już, już ogłoszenia byli, żeby cywile się wynosili, bo będzie front przechodził drugi raz, to już po raz drugi był. Przez Kopel. Tak, przez Kopel. A tam siedzieliśmy, o jeszcze, zapominam się, siedzieliśmy tak wszystkie trzy, taki kuferek stał, a myśmy siedzieli, taki szef z kulawy wyszedł z tego, to taki bunkier był, tam na wierzchu drzewa, takie duże, grube drzewa rośli, Góra taka była, bo to w środku było dwie takie przegrody było, kajuty, obrazy Matki Bożej, duży i Pana Jezusa. Świece się świecili, tam modlitwa była dniem i nocą. Pełno ludzi było tam. Ale stamtąd wyszedł, szef z taki kulawy był, wyszedł i stał sobie tam w drzwiach. Akurat spokój się zrobił trochę, bo tak było, że strzelają, biją, tam taka duża kaciusza upadła, jak to nazywali ich, koło tego bunkra. To o, tam wody naszło później, duże to było takie. A ja tu nie zaczepiła, a tu jakiś pocisk czy coś walnęło w te drzwi. Akurat wszystkich nas odrzuciło do ściany. No nawet ona ta Józefa, to była ranna ta pani Józefa, gdzieś tu przez te łachy. Danka też tu miała zdatę, ja mnie nic, no nic mi nie już mówili ludzie, że sierotę to Pan Bóg chroni. Tylko odrzuciło nas wszystkich tak. A ten, ta połowa jego rozdarta, tylko taką rozdartę, prawy bok leżał na tej skrzynce, gdzie myśmy siedzieli. U tuliczek, ucho jedno, ręka i noga. No to strachu już pełno. I także wszystko się wyniesło stamtąd, to ogłoszenia byli, żeby się wynosić. Poszliśmy do kościoła, tam był kościół w Kowlu taki ładny, z czerwonej cegły, to takim z górku stał i tam troszkęśmy posiedzieli. Ale później znowuż, a szliśmy tam w zieblankach, nocowali, w takich loszkach, tam kiedyś ludzie ziemniaki trzymali. No i jakoś żeśmy tu doszli, 
gdzieś w jakiejś stacji. No o, ona tamta, tamta druga, to biedna Kubicina też miała, cóż ona, w wojnę ona tam w tej pralni zarobiła, no ale jakoś tam żyła z tuturką. To mojej mamy łachy sprzedawała, byśmy co tam lepsze tu powybierała. Płaciła tym kierowcom, tym. Z mojej mamy tam taka jesionka, wysiwiutka była, pantofle takie same tam. No co tam mogło, to dużośmy nie nabrali na siebie, bo co tam się naniesie dużo. A ile pani mogła mieć lat wtedy? No mała byłam, nie wiem. Miała może jakieś 6 lat, a brat to nie wiem, czy miał 4, czy może mniej jeszcze, bo on nawet nie płakał, on nie rozumiał, że mama nie żyje. Ja jakoś wiedziałam, że już wszystko wiedziałam, a on nie rozumiał tego. Mama na cmentarzu później, że nie, jak poszliśmy chować mamę, wołali mnie kobiety, żebym się pożegnała z mamą. Ja tam bałam się, dotknęłam, tylko już później nie podeszłam wcale. No i zaczęłam się bać. Zostaliśmy sami. Zostaliście sierotami? Sierotami zostaliśmy, tylko sami, bez nikogo. Chodziliśmy, się tułali, kobiety zbierali pokrzywę, gotowali tam, coś tam dali na jakieś kanapkę nam, byle jakie. No mama tam, jak póki żyła, to przynosiła, suszyła chlebek suchy, składała w taki woreczek. Cukier tam czasem gdzieś przyniosła z tej pracy swojej. Też sypywała wóreczek, tośmy na drogę mieli jeszcze, w tym żywiliśmy się. To jakieś masełko tupione miała. A co się stało z bratem? A brat, poszliśmy do szpitala, a jak chowali mamę, mamę jak chowali, zaczęli tam ludzie mówić, że sieroty zostali. Tak ja słyszałam, bo ja, ja tego nie widziałam, nawet może nie słyszałam, tylko ludzie mówili, że twojego brata weźmie ten pan dyrektor szpitala. Kowlu. No i, no i także, że tego brata zabrała ta jego żona. Zabrała mego braciszka. Ale nie, niczego nie brali, nie żadnych łapów, nie to wszystko zaprzewione było, nie tam go musieli uczyścić najpierw. Tak samo jak i ja. No i, i zabrali go. To tam jeszcześmy siedzieli w tym bunkrze. To mówili, że stała ta pani i z twoim bratem mówi, pytały się, czy chcesz zobaczyć. No i to jak ja pójdę tam zobaczyć? Przecież to kawałek drogi było od tego bunkra, gdzie myśmy siedzieli, tam i nie trafiła nawet. Czyli brata już pani nigdy nie I widziała? tyle więcej go nie widziałam, jak zabrali jego. Ja zostałam sama. I ta sąsiadka mnie przygarnęła, ta Józefa, do siebie. Ta Dano Danusia, jej córka nawet się złościła, bo zazdrościła. Ona mnie przytuli do matki, ja się do niej tuliłam, no jak do matki, bo tylko ją miałam. Jaka to pora była? Lato czy...? Mama umarła, to już śniegu nie było. Wiosna. Plucha taka była jakaś, tak. Jeszcze jak my do mamy chodzili, to śnieg był, wszystko takie rzadkie różne było, a później już jak mama się chowała, to śniegu nie było. No to także to już wiosna była bo szliśmy tam, nocowali po tych, po tych, w tych ziemiankach, w tych lożkach i później do, w tych pociągach jakoś przejechaliśmy, gdzieś w jakimś więzieniu zatrzymali się i tam żeśmy tam byli, tam jakieś samowa, samowary, prawda, byli, tam woda gorąca była, to te suchary tam trochę, co myśmy mieli z sobą, to moczyli, to trochę jedli, i tym cukrem posypywali i tak żeśmy żyli, aż później przyjechali do hełma. I tutaj nas wysadził z tego pociągu ten, no, kto tam nas już wyganiał stamtąd. Siedliśmy na peronie, siedziało to wszystko z tymi tłumakami. Przyszedł jakiś pan w kapeluszu. No, sieroty zabieram. A ja od razu trzymam się, Boże, niech mi ciocia nie puści nigdzie. A ona biedna litościwa przytuliła mnie do siebie, mówi, że nie, nie, no już nie, już nie puszczę cię, nie. I przyszedł, postał, popatrzył się, widzisz, że ona mnie przygarnęła do siebie, ja płaczę. No i też człowiek zostawił, poszedł dalej. I przy tam, no jechać, zabierać się gdzieś, no nigdzie nie mamy czym, ale nagnał się Kowalski z Sawina był. 
to jeszcze jeden jest, to jego brataniec już jest młodszy. Przyjechał, dwa, dwóch ich było, oba bracia byli, przywieźli nas, zebrali nas wszystkie trzy. Mówi, o to nam się przydacie, mówi, bo tam córka ich miała, dziecko panno, to ja pilnowałam, Elżunia, to już ja pilnowałam tę maleńkę, a damka krowy pasła u Kowalskich, a ta pani Józefa poszła do Kałużnych, tam gdzie teraz stoi gimnazjum, to w tym miejscu domek stał taki szalowany, siwy. I ona tam poszła, bo tam stare ludzie dwoje było, tam świnie jakieś trzymali, ona tam poszła za służące pomagać im. A mnie przyjechała Gnatowska, msza była, za jej syna i za córkę i przyszła do tych kałużnych, bo to znajome ludzie byli. I pyta się, może jakieś dziecko jest, mówi, na pastucha, żeby krowy pasło. Mamy dwie krowy, mówię, nie ma komu paść na dwoje starych ludzi. A oni nastręczyli akurat mnie. No i przyszli, zawołali mnie. I ja przyszłam, bo ona tak zaczęła, przygarniała mnie do siebie, zaczęła mówić, że dwie krowy, dziecko, będzie ci dobrze u nas. Od razu przylepiłam się do niej. Przyjechałam z nimi tutaj. Na, na Serniawy. Na Petryłów. Na Petryłów. Tak, Gnatowskie. A ich sen jeden Niemcy zabili w szkole, tam gdzieś zamknęli go. Oni trochę wojowali w partyzantce, byli chyba, czy coś tam, coś tam było z tymi chłopakami Gnatowskich. I tam ich napadali, bili ich strasznie w domu. Córkę też pobili, także na długi lata zmarła. Dziur ponarabiali, bułachy wyciągali, wyrzucali. Jakieś robusie chyba przez okno, a ona użyła się, nie dawała, to bili kolbami, mówi tak, bo Gnatowska opowiadała. To za nią też msza była i za tego syna co w Sawinie. A ja tutaj byłam, w sztuk Gnatowskich, pasłam krowy, siedem lat byłam tam. I dojęłam i no wszystko robiłam. I tutaj panią drugi raz ochrzcili. I tu mnie do szkoły, jak szkoła po wyzwoleniu, jak już Niemiec uciekł stąd, poszedł, wygnali go, to szkołę otworzyli. To tam takie dorosłe chodzili i pierszaki takie małe i to wszystko nas po kilkoro w jednej ławce siedziało. Jeszcze i przy pułapkach chodzili. No wszystkie dzieci wojny. Tak, wszystkie dzieci wojny. Później kto umiał czytać troszkę, no to, a ja czytać troszkę umiałam, bo mnie Gnatowska nauczyła drukowane, bo ona, ona umiała drukowane, tylko pokazywała mi literki, nauczyłam się ich, ale pisać nie umiałam nawet ani o, ani a, bo a te co mieli rodzice nauczyli pisać troszkę do drugiej klasy, po, posegregowali nas wszystkich i do szkoły trzeba było jakiegoś dowodu. To porozmawiali, pojechali te moje gospodarze do księdza. Ksiądz taki był jakiś wojskowy, zapomniałam, do Grzegorzewki, czy może inaczej, jakoś już zapomniałam. Mówi, ochrzcijcie to dziecko, weźcie chrzestnego i chrzestne, niech ochrzczą dziecko i datę, datę niech sami sobie ułożą. I oni tak między, pomiędzy rówieśnikami tak patrzyli, że ja taka byłam, jak te dziewczynki drugie. No i tak mniej więcej popodawali, sami podali, ten Gnotowski. I z piwowarowa z Sawina była za krzesne. No i do ksiądz ochcią. I jaką pani datę zapisali? I zapisali mnie 1935 rok. I 15 październik. No i tak, tak jest do dzisiaj. Ta data. No to ja już na tym później, jeszcze chodziłam do szkoły, tak o, ale później jak już miałam już lat chyba 16, przyjechali tutaj, bo to dużo więcej nas było takich, takich jak ja, to nikogo nie było, tylko że takie, że zdjęcia robili, dowody, żeby wyrabiali dziewczęta takie, no i dopiero wtedy zdjęcie zrobili mnie tutaj i dowód to już, o, już chyba byłam tutaj w Boliczu. Bo gospodyni chodziła, jak zapowiedź była do księdza, bo dopiero 18 lat miałam. Czyli na trzecią służbę, gdzie pani trafiła, do kogo? Do Domańskich znowuż. Już tam mnie było ciężko, ona mnie nigdzie nie puszczała, nigdzie, a ja już miałam 15 lat. Do 15 lat byłam tam, u Gnatowskich, na Petryłowie. A później to już, już mnie dziewczęta zbuntowali i ta tutaj była przede mną, jedna dziewczynka. Ona i jej siostra miała zabrać do Warszawy, a mówi, przychodź na moje miejsce, będziesz miała dobrze, bo to kobieta dobra była. 
No i tak było, że przyszłam tutaj, byłam trzy lata. No i ten przyszedł z wojska, bulis, zaczął chłodzić. A jak uchcieli mnie, dopiero, oj, jak krzyku się zrobił, to Żydówka, nie zabili, o, była na nich szczona. I już dopiero w ten czas się zaczęła Żydówka. O rety, to mnie w oczy, że dali ty Żydówka i ty Żydówka, nie na zabawie, wstydu, kupa Boże. Nikt, już powiedziałabym, zdaje się nie iść. Aż jak zaczął mój do mnie chodzić, zaczął bronić mnie. Pańskich byłam trzy lata, no i oni mnie za mąż wydali, tutaj do Buliczów. Tak, nikogo na weselu nie było, ani do ukłonu, do niczego nie było, sama byłam jedna tylko. No i przyszłam tutaj już później, po weselu zostałam tu. W tamtej niedzielę to było trzy wesele na bulce. Ale ta przybrana mama dała posak. Dała, 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 dała mi kołdę. Pokazała mi, ja sama uszyła sobie i poduszkę dała, no już, już posak był, bo co więcej było. No i jałówkę dali mnie też. Ale przychodziła do mnie tam nieraz jakieś masełko zrobić, czy to chociaż troszkę w klęce przynieść. Pani pamięta swoją mamę. Bo, no mama bo, przyszła, tak. No jak ona wyglądała, jak to było? No ona wyglądała, dobra była kobieta, spokojna, kochaliśmy ją bardzo, ona nas też lubiała, ubierała się ładnie. Czyli Dbała mama była z inteligencji. Tak, tak. Dbała o nas. Ale to wszystko, wszystko znikło. Nastała tułaczka i bidota. A jak brat wyglądał? A brat, no malutki był brudkę, tutaj brudkę miał, dziurkę w brudce miał. Dołek. Dołek taki w brudce miał. Mniejszy był ode mnie duże. On taki cichutki chłopaczek był. No ale cóż. Śnił się pani kiedyś brat? Jeden raz tylko śnił się. Jeden raz mamo, że mama go prowadziła. Ja góra szłam, tak wyżej u kopa, tak jakby ko gdzieś jak okop jakiś był. By, jak u kopy, bo tam w kopie byli u kopy. w czasie wojny. Tak. I tam w Sawinie, w tym, w Koglu byli te ukopy, my tam się bawili w tych ukopach, gałęziami na, ponakrywane. I tak mi się śniło, że mama prowadziła go na rączkę. Szła z nim. To ludzie mówili, że może nie żyje, mówi. A mama śniła się pani? W ten czas jeden raz tak nie pamiętam, żeby mi się śnił. Nie. Teraz, no teraz nie powiem dzięki Bogu, bo mam kochane dzieci. Kochane dzieci, pięcioro dzieci mam. Dwadzieścia dwoje wnucząt i dwadzieścia troje prawnucząt. Czy pamięta pani, jak jechaliście z Kowla tutaj? No pamiętam, jechaliśmy tam i szli, i jechali, tam w pociągu trochę jechaliśmy, ale to na, i na piechotę dużośmy szli. Do hełma to, to już w pociągośmy przyjechali, bo to już w pociągu nas wysadzili, wysypali nas tu. A tak to... Tułaliśmy się tam. Do, do, no, pamiętam w więzieniu, w tym, żeśmy byli tam pełno ludzi, tam nie ruszyć się nie można było, w zapałki w zapalniczce, pełny więzień ludzi. To ludzie tam się napchali, bo te, te co uciekali, a więźnie to może tam po zamykanie byli, bo... Na Czyli to było jeszcze w czasie wojny? W czasie wojny wszystko było, bo jeszcze rok czasu, ja w 1944 roku przyjechaliśmy tu, jak ja słyszę, jak tu rozmawiają, jak, jak mówią. Bo ja tam bym nie pamiętała, nie wiedziałabym. A kiedy Pani w, w tym późnym tu już yy, dzieciństwie i za Panny, kiedy Pani mamy i ojca najbardziej brakowało? Zawsze. Zawsze brakowało. Pójdę krowy, pogonię pasie mnie raz tam. Kobietę taką rozejdą się, a i śpiewaliśmy, różnie było i tak i siak. Ale jak pójdę tak sama siedzę, Płaczę. Nieraz ktoś tak najdzie do mnie, mówi, płaczesz, biedaczko. Nie było przytuliska żadnego. Domańska dobra kubita była, nie powiem, ale to nie matka już. Śpiewałam sobie zawsze, że rodzice pieszczą swe dziadki, ja nie mam ojca, ani babki. Nie daj Boże nikomu sierocie żyć w obcym domu.
nie daj Boże nikomu nigdy wojny, nigdy, nigdy wojny, żeby